。婆婆，按照惯例，初二这天，小姑子回娘家拜年，我准备丰盛的饭菜招待她，怎么现在她还没来啊？你要不给她打个电话问一下？我忘记告诉你了，我女儿和女婿临时有事来不了了，咱们自己吃吧，他们有事先忙。这大过年的，能有什么事情呀？而且我这二百块钱的压岁红包都准备好了，等到小侄女来了还要给她呢。怎么说不来就不来了呢？他们有什么事情我不清楚，但是他已经给我交代好了。他刚才给我转了三千块钱，让我转账给你，当做给你家孩子的压岁红包了。什么？我没有听错吧？竟然有三千块！小姑子是疯了，还是今年发大财了？咋给他侄子这么多压岁钱？之前我们不是早已约定，压岁钱一两百就行了。大家挣钱本来就不容易，给红包是为了让孩子们过年图个高兴，讨个吉利，不能增加，也不能攀比，而且他们挣钱也不容易。今年给这么多，开了这个先例，明年我也要给这么多，年年加下去，那还了得？我得退给他们。你先不要说退的事情，我这还没有把事交代完呢。我女儿有话要我转告你，之前你们借给她的那六万块钱，她可能还不起了。这三千块压岁钱，就算是抵了那笔欠账。他们以后赚大钱了就还给你，他不好意思当面给你们讲，就托我转化给你。原来他们打的是这主意，天上哪有掉馅饼的事情？再说欠债还钱天经地义，他们凭什么不给了？而且这些钱当初也是我们从牙缝里挤出来，为了帮他才借给他的，他怎么好意思说不给了呢？行了，我这个女婿家庭条件太差，你又不是不知道，他又是家里的老大，下面还有一弟一妹，他自己挣一分，要花两分给家里。你作为嫂子帮帮他们不行吗？小姑子自己找的老公跟我有什么关系？你女婿家里穷也不是我造成的，凭什么让我当冤大头呀？再说当时小姑子找的这个对象，我是第一个提出的反对意见，因为我了解贫贱夫妻百事哀的无奈。可小姑子正处于恋爱期，哪听得进去？反而觉得是我阻止她奔向幸福，从此对我有了芥蒂。而且你这个当父母的也不反对，我能有什么办法？最后，小姑子还是嫁给了爱情。谁都有年少轻狂的时候，谁都有选择错误的时候。但是事情已经发生了，也已经成为了现实。咱们作为一家人，为什么就不能多帮帮啊？共同进步，迈向幸福的生活。婆婆，你说这些话我就不爱听了。我和你儿子结婚就成了独立的小家庭，有什么事肯定以我们的小家庭为主呀。再说当时小姑子的老公就给了五万彩礼，你非要我们再加五万，把十万给小姑子带过去。怕他在娘家受穷，怕他吃苦过不上好日子，你这是赤裸裸的偏心呀！而且当时我的孩子只有两岁，我在家带娃，只靠老公一人挣钱，一年拼死拼活都挣不到五万。如果拿给小姑子，那我们不但得喝西北风，还得欠债。你一直骂我们自私，没有长嫂的胸怀，我们没办法，最后给小姑子凑了五万带回去。我不是偏心呀，我也是没有办法呀，手心手背都是肉呀。我女儿的婆家日子不好过，娶媳妇的彩礼也是借的，我只能让你们这个当大哥大嫂的多付出一些，让他们把债务还清了，手里还有点余钱过日子呀。这能赖谁呀？自己的生活自己选择的，跪着也要走完。早知如此，何必当初？不听好人言，吃亏在眼前。这下好了吧？被生活来了一记重锤，现在还要拉着别人当垫背的。再说，我们去给别人搞装修、粉墙，这钱都是辛苦挣来的。是呀，你们干的活是累点，但工资也高呀。你看看现在，你们买了车也买了学区房，你们能挣钱？你妹夫条件差，过得不好，你们多帮帮他就不行吗？他们结婚了，也不是小孩子了，自己的日子要自己过。而小姑子夫妻俩因为没有孩子，没有存钱的想法，是月光族。小姑子条件不好就算了，婆家麻烦还多。去年小姑子的婆婆摔了一跤，把脚摔断了。需要一万手术费，全家人都拿不出。急之下，小姑子打电话给他哥要钱，他家三个人挣钱，却连一万元的手术费都拿不出来，也真够悲哀。而且这小姑子每次要钱，都只会朝娘家打主意。你儿子不想见，你这个当妈的又打电话来催，真是拿我们当银行取款机了。现在挣钱都不容易，这个我知道，但是也分情况呀。救急不救穷，你妹的婆婆是生病急呀、啊，不是穷需要钱。人命关天的事情，你们拿钱给他是积德积福的好事，这个你心里没数吗？你说的没错，我这不是把钱借给小姑子了吗？但是她心里一点数也没有呀。后来她婆婆出院后，听说基本上都报销了，可直到现在也没见她提还钱的事情。
这是你不要怪你小姑子，是我让她不着急还的。这钱也不多，你们又不急用，我让她先把钱留着自己用了。你有气直接冲我来就行。妈，既然你觉得一万元不多，那你就帮我妹把那一万还给我们吧。我们现在的日子也不好过，生活中各方面都需要钱。我哪有钱呀？你还找我要？我天天帮你带娃，年纪大了又不挣钱。我还想找你要点钱用呢，婆婆。既然你不挣钱，那就不要替我们做主。你心疼你女儿，我理解。我和你儿子的每一分钱，也是汗珠子摔八瓣才挣来的。你说不还就不还，以后你女儿再来借钱，你有钱就给她，我没意见。但不要找我们，我们没那义务给她当提款机。听到我说的此话，婆婆感觉我是真生气了，不敢吭声了。我只能打电话给小姑子，把属于我们的钱要回来。小姑子，你心里也太没数了吧？你竟然给我三千元，要抵你欠我的六万元钱，你是怎么想的呢？真是把我当傻瓜了。嫂子，我也是没有办法啊。我和老公两人就近在县城找点活干，每月挣那么三瓜两枣，勉强维持生活。养孩子之后，家里支出骤然加大，眼看家里是入不敷出，真是没钱给你啊。你没钱也不能不讲道理啊。我们的钱不是大风刮来的，你必须要还以前给你凑的陪嫁。你婆婆看病的钱我都不要了，但是去年借给你开服装店的十万元必须给我。当初也是你向娘家求助，婆婆自然没钱，就把主意又打到我们身上，最后是我们帮了你。嫂子，这个钱我们没办法给，是我妈给你借的，然后我妈给我的，又不是你直接借给我的，所以跟我没关系。你你说的是人话吗？如果当初不是婆婆威胁我们，说如果我们不帮你，她就自己去搬砖挣钱来帮你开店，话都说到这份上了。谁会要他一个六十岁老人搬砖？万一出事了，还是我们的责任。钱确实是你用了，你现在不能赖账呀。我不是赖账，真是没有。你也不是不知道，店子刚开张的时候，生意还不错，第一年赚了几万钱。原以为按照这种发展趋势，很快就能赚到钱，你那笔钱也不会拖太久。可是因为经营问题，资金流断了，店子只好关门转让了。一盘点下来，不但没赚，还亏了五万，这让我们俩人欲哭无泪。我们又自己外出打工挣钱还债，可是外出打工钱也不好挣，这两年他们也没存下钱，没办法，我现在没钱，你要就要不要就算了，只有命一条。咱们是一家人，有什么事情都可以商量，你不能玩这种耍无赖的。你给我的孩子的三千元压岁钱，我必须退给你，然后你给我补一张十万元的借条来。桥归桥，路归路，欠的钱我们暂时不会催你们还，但你们也不能用这样的方式不还给我。因为谁的钱都不是大风刮来的，而且我和你大哥只是普通人，挣钱也不容易，实在不敢轻易说想送就送的话。其实我们也很珍视兄妹之间的亲情，如果有能力，我也愿意帮扶你。但是我们现在是泥菩萨过河，自身都难保，想帮你却是有心无力。你看这样行吧，嫂子，这个事情再商议吧，也不是我自己能做主的，毕竟我也不是一家之主，钱也不是我自己用的，以后再说吧。你先把我给孩子的三千元压岁钱收了吧。小姑子说这话，我很生气，手长袖短。可以说，我们没有催小姑子马上还那十万元，也是考虑兄妹之情。打借条是觉得亲兄妹也要明算账，有借有还，再借不难。大家觉得我们这样做对吗？如果小姑子不打借条，我们又该怎么办呢？